Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> yeah. Wir haben jetzt Herbst, wir haben Herbst. Ich sage wir haben Herbst. <lacht> Aber wir haben heute einen fantastischen Herbsttag. Die ganze Woche, Woche war schon recht schön. Wache, die Wache, nee, die Woche. Die ganze Woche war schon recht schön. Wir haben heute Donnerstag, den 28. Oktober. Wir haben heute wahrscheinlich 16 Grad am Nachmittag. Morgen Freitag sollen sogar 17 Grad werden. Also wir haben noch mal so richtig schöne Wachstumsbedingungen. Man sieht aber überall äh, den Herbst äh, durch die ganzen Blätter. Das ist ja das ganze Laub, was natürlich jetzt immer wieder auf die Rasenfläche fällt. Und der Rasen wächst auch nicht mehr so gut. Ich mähe ja <lacht> vielleicht nur noch eins, zweimal die Woche. Auch noch zu viel. Also natürlich sollten wir jetzt den Rasen anfangen zu schonen, nicht mehr so zu quälen durch die mechanischen äh, Arbeiten. Ich habe noch keinen Herbstdünger aufgetragen, weil das aus meiner Sicht noch zu früh ist. Ich wahrscheinlich habe das alles schon gemacht, aber macht auch nichts. Aber tatsächlich habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gelesen in meinem schlauen Buch Handbuch Rasen, ein, ein wirklich tolles Buch, ein teures Buch, kostet 80 Euro, aber da steht wirklich viel, viel Gutes drin zum Thema Rasenpflege. Und da steht zum Beispiel drin, verrate ich euch gleich. <lacht> Bis gleich. Ja, lieber Ranfix, das schlaue Buch sagt, man sollte seine Bodentemperatur überprüfen. Das geht wirklich, wirklich einfach. Also wirklich, das ist äh, eigentlich total easy. Ich habe mal gedacht, äh, wie mache ich das denn einfach? Aber ihr holt euch aus der Küche, wenn eure Frau nichts dagegen hat, ein Backthermometer, ein ganz einfaches Backthermometer. Das zeigt übrigens gerade hier 18 Grad an. Wir stehen an der Südkante. Durch die Reflexion auch der Glasscheiben und der weißen Wände hier haben wir im Südkantenbereich 18 Grad am 28. Oktober. Ja, wie cool ist das denn? Also das wird noch mal richtig hier den Rasen in den nächsten Tagen pushen. Ja, aber wir messen jetzt einfach mal hier. Zack, im Handbuch Rasen steht drin, dass man erst dann den Herbstdünger ausbringen soll, wenn die Bodentemperatur unter 8 Grad ist und der Boden hat eine unglaublich gute Wärmespeicherfähigkeit. Und von daher, auch wenn es jetzt vielleicht schon bei euch ein bisschen frostig ist, messt mal die Bodentemperatur. Meine Bodentemperatur liegt jetzt bei 11 Grad. Von daher müsst ihr wirklich gucken, wie sind eure Bodentemperaturen und dieses schlaue Buch empfiehlt halt, dass man erst unter 8 Grad den Herbstdünger ausbringt, dann einen kaliumbetonten Dünger mit weniger Stickstoff, die schreiben mit maximal 4% Stickstoff, kräftig Kalium, ihr wisst es alle, für die äh, ja, Robustheit der Gräser, für die Widerstandsfähigkeit der Gräser im Winter, Frost, Schimmel, Schneeschimmel ist eine kaliumbetonte Düngung im Herbst sehr wichtig. Und wir wollen jetzt im Herbst nicht mehr, dass der Rasen noch stark rauswächst, also dass die Blätter noch stark wachsen, sondern dass die Wurzeln noch mal richtig gut wachsen und robust werden. Und dann darf es eben nicht mehr so warm sein. Vor allem darf der Boden dann nicht mehr so warm sein. Und dann kommt im Frühjahr, bei einer so späten Herbstdüngung der Rasen besonders schnell und besonders gut wieder raus. Ja, und das ist aus meiner Sicht und nach diesem Buch, Handbuch Rasen, der, der richtige Weg, die richtige Vorgehensweise, um die Rasenfläche gut über den Winter zu bringen. Stichwort Mähen im Winter. Ich mähe tatsächlich im Winter auch ab und zu noch mal, wenn der Rasen sehr stark rausgewachsen ist, damit ich die Schnitthöhe so halbwegs halte. Ich bin der Meinung, dass man bei kurzgeschnittenen Rasenflächen die Schnitthöhe ruhig ein bisschen anheben sollte, damit der Rasen auch hier ein bisschen robuster wird. So bei 40, 50 mm Schnitthöhe braucht man eigentlich die Schnitthöhe nicht zu verändern aus meiner Sicht. Ja, aber hier so bei 12 hatten wir ja, jetzt sind wir auf 16 hochgegangen. Da sollte man schon ein bisschen hochgehen. Das ist ja, was heißt, 16 mm ist immer noch super kurz. Aber ähm, im Vergleich zu 12 ist das schon deutlich höher. Und das tut dem Rasen halt auch gut, das macht ihn so ein bisschen widerstandsfähiger. Ja, das ist schon eigentlich alles zum Thema, ähm, ja, wir messen nochmal, zum Thema Herbstdüngung. 
Wir hatten jetzt hier schon 19 Grad. Also es ist, ich bin auch schon am Spitze. Ich kann mich hier gleich ausziehen. <lacht> Die Sonne ist echt, Ich habe mich wieder eingegräbt. Ich muss hier echt aufpassen mit meiner Haut. So, wir liegen bei 11 Grad Bodentemperatur. Und bei 8 Grad sollte man äh, den Herbstdünger streuen. Also das hat hier bei uns jetzt in der Region noch echt Zeit. Also wahrscheinlich wird das erst im November der Fall sein. Ich habe den Herbstdünger jetzt bestellt. Ich werde äh, wieder einen Maxwell-Dünger nehmen von Rasenwelt. Äh, das ist quasi ein, ein Dünger, der für die Nachsaat eigentlich gedacht ist. Der hat aber die perfekte Nährstoffverteilung aus meiner Sicht. 4% Stickstoff, ich glaube 6% Phosphor und 12% Kalium. Ja, rein organischer Dünger, ähm, der ja speziell auch für Golfplätze entwickelt wurde. Und den nehme ich jetzt wieder, <lacht> ja, weil ich das einfach cool finde. Können wir auch was anderes nehmen. Also im Grunde genommen, wichtig ist für mich schon die Nährstoffzusammensetzung. So, wir sind immer noch bei 11 Grad. Seht ihr das hier? Ah, zack. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. 11 Grad. So, lieber Rasenfix, machen wir nochmal auch hier eine Messung im Schatten. Hier war jetzt den ganzen Morgen Schatten durch unsere Eiche und durch das Haus. Ähm, hier hatten wir jetzt eben 18 Grad schon Lufttemperatur und jetzt fällt hier die Bodentemperatur auf 10 Grad. Vielleicht schon auf 9. Also hier ist es 1 Grad kühler. Also da merkt man schon tatsächlich, wie sich der Boden an der Südkante doch schon noch mehr aufwärmt. Hier haben wir jetzt 10 Grad. 10 Grad. Das das ist noch wirklich schön warm im Boden. Das heißt, wir haben auch noch ein gutes äh, ja, Bodenleben, also ein aktives Bodenleben. Die Mikroorganismen, die freuen sich noch bei 8 bis 10 Grad und sind aktiv und setzen den Boden um. Ich mache gleich nochmal eine Bodenprobe. Ich will nochmal eine Bodenprobe ziehen. Einmal von meiner Grünfläche und einmal hier von der normalen Rasenfläche. Und dann gucken wir uns auch nochmal unsere, unsere, unser, unser Bodenprofil an. Wie sieht eigentlich mein Boden hier aus und wir bleiben tatsächlich bei 10 Grad. Ah. Do. Zack, stell scharf. Komm, stell nicht scharf. Fokus da. 10 Grad, genau. So, lieber Ranfix, eine Sache, die ich ja noch machen wollte und zwar eine Bodenprobe. Da, 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 da. Fokus, Fokus, so Freaks, das ist, das ist der, wow, das ist der neue Boden der Südkante. So, lieber Rand, jetzt habe ich noch meine Frau geholt und mit der Fokus auch wirklich stimmt. Ja, also, das ist jetzt ein Profil von meiner Südkante, von der neuen Fläche. Sehr schöner, dunkler Mutterboden. Ach, riecht schön nach Erde. Ja, die Würzelchen kommen also hier unten raus. Wir brechen das gleich noch mal ein bisschen auf. Was man wirklich hochinteressanterweise sieht hier oben, die Quarzsandschicht, die dicke Quarzsandschicht, die noch nicht wirklich weg ist. Und dazwischen sieht man hier so einen ganz feinen, so einen schwarzen Strich. Jetzt sieht man ihn deutlicher, da. Und das ist die Wollrasenschicht. Der Wollrasen. Ja. Das war ein Würzelchen. Hier ist immer sehr schön. Also der ist noch da, ist aber immer so gut wie zersetzt. Und interessanterweise ist der Quarzsand durch die Wollrasenschicht durchgewandert, also durchgespült worden. Das sagte auch Gläsergreen, dass der Quarzsand durch die Wollschicht durchgespült wird. Hier oben die Grasnarbe. Ja, und jetzt machen wir nochmal folgendes. Jetzt brechen wir den nochmal ein bisschen auseinander und schauen uns, also der Boden ist unglaublich. Und schauen uns noch mal ein bisschen so die ja, so Wurzeln bis ganz nach unten. Moment, ich schmeiße das mal rein. Zack. Ja, die Wurzelchen sind aber sehr fein. 
sehr feine Würzelchen. Also das, ah, das ist jetzt ja, sehr feine Wurzeln. Ja, okay, gut. So, Freaks, hier haben wir jetzt eine etwas andere Situation. Auch Würzelchen bis ganz unten durch. Hier unten eine relativ dunkle Mutterbodenschicht, hier so ein bisschen bräunlicher. Und hier sieht man überall in der oberen Schicht, hier sieht man überall Quarzsandkörner. Ich kann das mal so ein bisschen aufrauen, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Also hier sieht man schon eine relativ starke Quarzsandverteilung. Also die ist doch deutlich sandiger und deutlich heller als äh, die neue Schicht. Hier sieht man auch die, äh, die frisch gesandete äh, Quarzsandfläche, eine, ja, eine naja, sag mal so ein Zentimeter dicke Filzschicht. Das ist nicht so gut, die hätte, da hätte man ein bisschen öfters vertikutieren müssen. Die Filzschicht ist schon ziemlich kräftig. Jetzt gucken wir uns mal hier die Wurzeln an. Was haben wir hier für Wurzeln? Auch nicht so doll. Also das ist das, was ich am meisten und am wenigsten verstehe. Dass das, das Wurzelwachstum einfach nicht wirklich doll ist. Ich bin ja froh, dass wir da mal Guck mal, hier sind jetzt überhaupt keine Wurzeln. Das ist ja interessant. Da sind überhaupt keine Wurzeln runtergewachsen. Oh Mann, ey. Das ist doch verrückt. Überhaupt keine Wurzeln. Ich bin sprachlos. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja höchst interessant. Hier, jetzt, hier kommen jetzt ein paar Wurzeln, da. Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch nichts. Das ist doch gar nichts. Hier sind jetzt ein paar Wurzeln. Das ist eine absolut schlechte Wurzelsituation. Wenn ich das jetzt zeige, dann deabonnieren Sie mich alle. Das ist ja echt, das ist ja der Oberhammer. Dabei sieht die Fläche jetzt gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir allerdings nicht erifiziert. Jetzt gehen wir genau noch mal zwei Meter rüber. Hier, das sieht jetzt ganz ähnlich aus. Die, die Filzschicht ist ähnlich dick. Auch hier die, 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 die Quarzsandkörner. Und oh ja, hier habe ich jetzt Wurzeln. Guck an. Gucken wir weiter. Ja, hier sind Wurzeln. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Guck mal, hier ist sogar ein alter Quarzsand. Da ist ein alter Quarzsandkanal. Äh, in dem Quarzsandkanal, da sind die Wurzeln nach unten gewachsen. Da, guck mal, da sind schön die Wurzelchen, aber auch nicht doll. Hier kommen sie jetzt, so nach 4-5 cm. Die sollen viel tiefer sein. Aber das Wurzelwachstum, wie ich das auf den Golfplätzen immer so auf den Fotos sehe, das kannst du ja komplett vergessen. Ja, ja, fix. Also das, das Wurzelwachstum ist bei mir nach wie vor nicht gut. An sich sieht die Fläche ja gut aus. Also der Rasen sieht ja nicht schlecht aus. Aber vom Wurzelwachstum eine Katastrophe. Gehen wir nochmal auf das Grün. Das haben wir ja richtig erifiziert mit Quarzsand. Und das gucken wir uns auch nochmal an.
So freaks. <lacht> cool. So, hier sieht man jetzt auch unten feine Wurzeln. Hier sieht man sehr, sehr schön einen Quarzsandkanal. Total irre. So, jetzt was sehen wir hier oben? Eine relativ dünne Filzschicht. Kaum Filz, so gut wie überhaupt nicht. So, und wie ist das Wurzelwachstum? Oh. Haben wir da unten jetzt Wurzeln? Ja. Hier haben wir Wurzeln. Hier sind Wurzeln. Guckt an. So, hier sind tatsächlich Wurzeln, die ziemlich tief runtergehen. Auch noch relativ klebrig der Sand. Ja, hier, hier sind Wurzeln. Hier, das Gras hat, ist doch relativ tief verwurzelt. Wow. Naja, wenigstens ein positives Ergebnis. So, das ist so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Na, da sind die Wurzeln drin. Das ist deutlich besser. Ja, damit werde ich mich nochmal intensiv beschäftigen müssen, wie wir das Wurzelwachstum hier bei uns verbessern können. Ich bin mal gespannt, wie euer, euer Wurzelwachstum ist. Ich habe zwar einen sehr gleichmäßigen Boden, aber die Wurzeln wachsen nicht tief. Hier auf dem Grün war es noch am allerbesten. Da haben wir ja erifiziert. Ähm, hat man ja schön gesehen. Der Boden ist auch deutlich sandiger als äh, die anderen Bereiche. Da waren die Wurzeln doch relativ tief. Schon runtergegangen. Von der Düngung habe ich da nicht wirklich was anderes gemacht als auf den anderen Flächen. Oh Mann. Ja. Es bleibt spannend beim Rasenfreak. So, jetzt ist Schluss. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss. Na, ihr beiden, wie findet ihr in die Rasenfläche vom Rasenfreak? Findet ihr das gut hier? Oder wollt ihr zu Mojobs zurück? Aber ich sag euch, Mojobs, Mojobs hat gerade überhaupt keine Zeit für seinen Rasen. Also deswegen bleibt mal lieber hier. <lacht> Tschüss ihr beiden. <lacht>